Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знаком с озеником немецкого ефрейтора. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. 7 октября 1941 года. Погода меняется. С полей дует ледяной северный ветер. Медленно, но неотвратимо холод проникает через наши тонкие шинельки. Руки не имеют. Альшана в развалинах. Нет никакой возможности отыскать хату, где можно было бы согреться. И до меня постепенно начинает доходить. Самое мучительное еще впереди. На нас надвигается самый страшный враг. Лютая русская зима. Сегодня вечером русские не атакуют. Так что ночь проходит спокойно. 8 октября. Стало невыносимо холодно. При ледяном северном ветре начался снегопад. При такой жуткой погоде ни о каких операциях и думать нечего. Но как бы то ни было, вечером наши штурмовые группы продвигаются вперед. Дороги превращаются в ручейки с жидкой грязи. Автомобили еле-еле продвигаются. Не встречая противника, мы добираемся до Недрегайлова. На дорогах валяются убитые лошади, стоят брошенные машины, сгоревшие танки. Повсюду разорванные в клочья обмундирования, втоптанные в грязь патроны и снаряды. Сразу же за Недригайловым встречаем находящуюся на марше 165-ю пехотную дивизию. Дивизия проводит атаку на соседнем участке, а нам предстоит оборонять один из ее открытых флангов. С приходом ночи складываем из снежных кирпичиков что-то вроде юрты и ждем атаки большевиков. Но ничего не происходит. По-видимому, враг отступил довольно далеко. 9 октября. Преследуем отступающего противника в направлении города Суммы. 10 октября. Постоянные снегопады в перемешку с дождем не позволяют продвигаться вперед. Вчера вечером прибыли в Кровное. Дождь превратил траншеи в озера. По радио мы услышали о победоносном сражении на окружении противника в районе Вязьмы и Брянска. Судьба восточной кампании практически решена. Остатки Красной Армии на пороге полного уничтожения. Большевистское руководство бежало из Москвы. Неужели это их конец? Все чаще и чаще приходится слышать об этом по радио. Да и дома наверняка эти новости на первых полосах газет. Мысли в голове путаются. Неужели наше командование в одну ночь свихнулось? Все это не так. Не может такое быть правдой. Мы же видим, видим, что здесь происходит. Неужели эти господа сидят в шорах? Что себе думают у нас на родине? Наши жены, матеря, невесты. Наверное, с ума сходят от счастья. Плачут от радости, что эта кошмарная кровавая бойня несколько дней спустя закончится, а их сыновья, мужья и женихи самое позднее к Рождеству вернутся. Боже мой, но реальность совершенно иная. Войска на Восточном фронте столкнулись с колоссальной проверкой на прочность. Мы, немцы, не привыкли сражаться зимой, в мороз и в такой грязи. Может и вправду пора применить варварское оружие, травить их ядами. На родине предстоит страшное пробуждение от охвативших всех иллюзий. Пройдет еще несколько недель, и все газеты запестрят черными крестами, чего раньше никогда не было. 11 октября. И снова страшный снегопад, и совершенно внезапно мороз минус 7 градусов. Дороги окаменели. Мы могли бы наступать. Могли бы если бы было горюче. А бензовозы еще вон как далеко. Сидят по самые бампера в окаменевшей на морозе грязи. Около 60% транспортных средств застыли в неподвижности из-за этой замерзшей грязи. Все верно. Так и выглядит победоносный марш. А ведь распутиться только начинается. Но уже после двух дней дождя такой кавардак. Все это как-то не вяжется с вчерашними победоносными фанфарами. 26 октября. Впервые за несколько дней у меня нет температуры. Моим госпиталем стала какая-то вонючая хата до солома на полу. На этот раз я простудился не на шутку. Что и говорить. Русская простуда. Каким брошенным я вдруг почувствовал себя в этой замызганной полутемной хате. 27 октября. Все то же самое. Свинцово серое небо, сильный ветер и дождь со снегом. Дороги в том же состоянии. Куда ни глянь, везде грязь и ничего больше, иногда в метр глубиной. Вопрос войскового подвоза превратился в огромную проблему. Это не означает, что мы помираем с голоду, 
Слава богу, вокруг хватает и гусей, и уток. Но вот покурить нечего. Нет сахара, кофе и вообще массы полезных и вкусных вещей, доставляемых из тыла. Вот поэтому унтер-офицер Рот и смастерил себе сигарету из старой газеты и немецкого чая. На вкус переносимо, нашлись даже подражатели. Надо сказать, что здесь только не пытаются курить. Кое-кто занялся добычей сахара, другие гонят самогона сухого хлеба. И все происходит в этих грязных вонючих хатах. Стараемся вообще не выходить на улицу без крайней необходимости в такую собачью погоду. Но приходится терпеть и вонь, и грязь. Каких не всякая свинья стерпела бы. Интересно, а как в такой хате, состоявшей всего из одного жилого помещения, умещались по семь человек? Целые семьи. В центре возвышается огромная, занимающая добрую треть хаты, печь. Здесь все дома строят вокруг печей. Деревянные нары, очевидно, служат спальней для всей семьи. Под этими нарами и печкой нечто вроде кладовок. Хрюкают свиньи, кудахтают куры, пищат цыплята. И тут же свалена картошка и все остальное. На потолке крючья, на них подвешивается колыбель для младенцев. Представьте себе, с потолка свисает деревянная корыца с грудным ребенком. Какая-нибудь бабушка часами сидит и раскачивает колыбель либо ногой, либо привязанной к ноге веревкой, другой конец которой крепится к колыбели. Встает она лишь для того, чтобы усяться с остальной семьей за состоящий из вареной картошки ужин. Все, кто уже в состоянии самостоятельно держать ложку, усаживаются вокруг огромного чугунка и уплетают еду, пока не насытятся. Все это производит впечатление чего-то доисторического. Того, что можно было вживую видеть лишь на заре человеческой цивилизации. Наличие в доме бумаги свидетельствует об образованности и обеспеченности. Те, у кого она есть, украшают ею стены. И в нашей хате разорванные газеты, картинки из них, странички старых школьных учебников, какие-то квитанции, детские рисунки, единственное украшение стен. Если не читать детских рисунков и газетных вырезок, все эти попытки украсить жилище ничего кроме брезгливого ужаса не вызывают. И не только из-за грязи дыма, копоти и золы на полу. Нет, в основном из-за мелких домашних обитателей, живущих своей жизнью за этой бумагой. Мы отодвигали лавки подальше от стен, но по ночам из-за бумаги доносился странный шелест, шорохи и царапания. И мы знали, их время наступило. На дверях ни замков, ни ручек. Сами двери не больше, чем сколоченные из досок плиты, висящие на петлях и просто прикрывающие дыру в стене. Кое-где по краям прибиты гвознями уплотнения в виде свернутого в тонкий рулон трепья. Крохотные окошки не открываются вообще ни летом, ни зимой. Вместо выбитых стекол нередко используется то же самое трепье или старая одежда, иногда набитые соломой мешочки. Во время войны все наши чувства подвергли суровым испытаниям. Приходилось слышать крики, стоны, визги переживающих боль раненых. Приходилось наблюдать сцены, после которых вообще хочется иметь до конца жизни. Какой вони только не испытывали наши носы. Дыма, гари, смрада разложения над палящим солнцем. Всего и не перечислишь. Но на всю оставшуюся жизнь в разум впечатаны тягостные картины быта русских. Вот так и живут эти местные, с маленькими детьми, с пятна растеленных на печках овечьих шкурах, запечатанными наглухо окнами, за похожими на баррикады дверьми. Прибавьте к этому полтора десятка солдат с оружием, собравшихся поужинать вокруг тускло светящейся керосиновой лампы. После этого дымят махоркой, от которой вонь даже еще хуже, чем от немецкого чая. Если вам этого букета запахов мало, добавьте вонь немытых пропотевших тел. И вот в такой клетушке размещается 25 человеческих особей. Лампа представляет собой уникальный аспект этой атмосферы. В штабаке и других дивизионных учреждениях у нас стоят электрогенераторы, поскольку офицерам необходим свет для работы в ночные часы, в отличие от простого солдата, использующего темноту либо для атак, либо для сна. Если ему вздумается осветить кусочек пространства для личных нужд, как это в данный момент делаю я, он пользуется карбидной лампой или просто свечой. Вне сомнения, самым простым приспособлением служат маленькие бутылочки из-под водки, подвешиваемые к потолку на проволоке. В залитое в такую емкость масло погружают фитиль, кусочек веревки, ткани или еще чего-нибудь в этом роде. А если здорово повезет, 
настоящий фитиль. В результате получается нечто вроде масляной лампы, но светящий довольно тускло и часто мигающий. Вот напротив подобного осветительного прибора я и расположился писать эти строки. Шагом вперед является настоящая масляная лампа беззащитного стеклянного цилиндра. Время и постоянное наличие солдат давным-давно уничтожили стеклянный цилиндр. Но несмотря на это, лампа дает достаточно света. Можно написать письмо любимой, а потом и своим родным домой. Царь Лидии Крёс, например, охотно довольствовался масляной лампой. Не знаю уж, со стеклянным цилиндром или уж без такового. А где мы обычно спим? Должен сказать, что в последние дни главным занятием, кроме редких стычек с противником, был сон. Боже, сколько часов упущенного сна нам предстояло наверстать. Вот поэтому те, кто не писал письма, не ел, не ловил на себе в шей. Каждое обнаруженное насекомое в швах обманирования сопровождалось радостным сообщением. Спали. Спим мы всем скопом в одном месте. Что, может кто-нибудь из нас требует одеяльцы? Нет таких. Так вот, спим мы на деревянных лавках, на полу, на огромном столе. Самая большая роскошь – клок соломы под себя. Сон глубокий и без сновидений, и в то же время чуткий. Даже объятия морфея не позволяют нам терять бдительность. Спим мы глубоко дыша, не чешемся во сне от донимающих нас в шей. Одним словом, почти так, как если бы мы спали на нормальной кровати и в пижаме. Но от подобного мы давным-давно отвыкли, зато привыкли спать одетыми. Это действительно забавное зрелище. Если ты во сне видишь сон, то это, конечно же, что-то связанное с домом, нашими родными пенатами. Те, кто постоянно разглядывает фотографии детей и жен, истрепавшиеся от частого употребления, поймут меня. В конце концов, именно любовь к близким и всякое напоминание о доме поддерживает нас и объединяет. Ты видишь во сне белую скатерть, тебя нежно целуют. Все это обеспечивает хорошее настроение и заряд бодрости на весь день. Неплохо, конечно, увидеть здесь, на Восточном фронте, и что-нибудь связанное с нашим пребыванием во Франции. Приветливое солнышко, винсо. Но подобная тематика сновидений уже не стимул. Скорее родной дом, и все с ним связанное. Да будь благословенен, армейский почтарь, доставляющий нам письма. Еще на две недели мы застряли в этом кровном. Но в конце концов распутиться все же прекратилось. И 10 ноября снова ударили морозы. На градуснике почти круглые сутки минус 12. 15 ноября. Ну наконец-то! Земля промерзла как камень. Можно начинать. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.